pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada, terceiro episódio desta minissérie que eu produzi ao longo desta sexta-feira, após a eliminação do Inter na Copa Sul-Americana, sobre as consequências, o reflexo do vexame da eliminação do Internacional nesta competição sul-americana, é o terceiro vexame, né, do ano, da temporada. Vamos lá, Globo, 3 a 0 Grenal, dentro do Beira-Rio, e agora o Melgar, 200 minutos, 100 minutos, né? Não, é 90 mais 90, 180 mais os acréscimos, é 200 minutos sem botar bola na rede do Melgar. Já falei sobre os responsáveis, já falei sobre categorias de base e gestão e departamento de futebol liberando geral a grana, isso pode virar uma bola de neve, e agora eu falo sobre possibilidades de saídas chegadas e renovações de contrato. De que forma esse planejamento para o momento pode ficar comprometido. Tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a parceria de Solar Traem. Meu amigo, energia fotovoltaica é com a empresa Solar Traem. Sabe o que, que eles vão fazer? Primeiro, se você quiser um projeto do zero, é com eles. Do início ao fim, tudo com eles. Tudo com eles. Financiamento com os melhores bancos, tudo certinho, projeto, execução. Se você já tem um projeto e vai estar tá me dizendo assim, ó, vaga, numa boa, isso aí não resolve. Não, não, não resolve. Aqui em casa eu coloquei e não deu certo. A minha empresa, a economia não é legal. Só um pouquinho, meu amigo. Chama o pessoal da Solar Traem, sem compromisso, para eles fazerem uma avaliação. E aí eles vão mexer no teu projeto para que você tenha a economia esperada, tá bom? Chama no WhatsApp aí, tá na tela, 997949517, atenção, 5% de desconto para o primeiro que chamar e fechar negócio, 5% de desconto na comanda do Vaga e eu vou pagar o churras, é meu amigo, eu vou pagar o churras, tá? Pra gente comemorar esta parceria, quem não pode comemorar é o Internacional, separei em três, eh, em três etapas esse, esse conteúdo aqui, tá? Sobre Saídas, e teve rescisão contratual já. Chegadas, reforços, tem como chegar agora? Agora? E renovações. É muito importante a gente falar sobre isso, tá? A partir de agora. Vamos lá. Os vilões, né? Vocês querem saber sobre os vilões? Edenilson e Tyson. O Tyson tá encaminhando pro final da carreira, tá? Não vai sair do Inter. Não vai jogar em outro clube. Mesmo que tenha proposta, não vai sair do Inter. Tem contrato, o contrato é bom, vai cumprir. Vai honrar e vai ficar aqui. Embora eu acho que tenha muito torcedor do Inter que não, não esteja muito preocupado em honrar. O Tyson elevou um pouquinho a moral dele, porque o, Ed, o, 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 o Yuri Alberto não quis, não quis voltar para o Inter, foi para o Corinthians, e o Tyson foi valorizado de forma justa por conta uh, da posição dele de voltar para cá abrindo mão de não ficar na Europa e receber outro salário e jogar em outros grandes clubes do futebol europeu. Mas agora foi vaiado, o torcedor vaiou ele durante o jogo, depois da cobrança de pênalti, o ambiente ficou pesado, mas ele vai ficar. Edenilson, esse sim, poderia despertar o interesse de algum outro clube em uma eventual negociação. O que eu tenho sobre o Edenilson em termos de informação é o seguinte, o mercado está fechado para ele, tem que abrir esse mercado. Tá? E é mundo árabe. Mundo árabe. Teria que cavocar alguma coisa para ele. Tá? Isso que eu recebi. Por enquanto, por enquanto não tem absolutamente nada. O jogador que rescindiu o contrato foi o Bosquilha. Né? Lembra do Paulo Paixão? Citou vários jogadores, né? Cuesta, é, Rodrigo Dourado, é, enfim. E citou o, o Bosquilha como enganador. Não fez absolutamente nada, né? Mestre Paulo Paixão tinha razão. Não fez absolutamente nada no Internacional o Bosquilha. Além de levar essa chinelada aí do, do professor Paulo Paixão. Muito bem dada, por sinal. É... Renovações, tá? Deixa eu começar pelo Rodrigo Moledo, tá? O Rodrigo Moledo tá voltando de lesão. E havia uma conversa preliminar com o staff do jogador para renovar, para ampliar o seu vínculo. Não sei como vai ficar. Assim como... Algumas situações de jogadores extremamente importantes para o time do Inter, para disputa da Libertadores, para conquistar uma vaga na Libertadores e para disputar a Libertadores do próximo ano. Vou citar três aqui, tá? Depena, Wanderson e Vitão. Depena tá ficando livre. Ele pode ir para onde ele quiser. 
Vai negociar salário, luvas com o Inter, mas ele pode ir para onde ele quiser. Ao que eu, que eu saiba, ele gosta do Internacional e quer permanecer aqui. Vitão, teve uma situação com o Vitão aí que o torcedor foi lá, chamou ele, ele tava indo para conversa com o torcedor, segurança não deixou, amontoou um monte de torcedor ali, ele foi ameaçado, foi xingado e tal. Não sei como é que vai reagir o Vitão. Jovem jogador, baita zagueiro, eu gosto muito do Vitão, baita zagueiro. É, nem, nem pode ir nada na mochila dele, né? Do que aconteceu. Nada, nada, nada. Nem, nem o de pena que errou o pênalti, né? Nem, nem o de pena que errou o pênalti. É, e o outro jogador, é, o, o de pena, né? Eu falei de pena, falei do Vitão e o Wanderson, claro, o Wanderson. Gente, o Inter quer ficar com o Wanderson. Manifestou interesse, só que tem que desembolsar 4 milhões e 600 mil reais pra pagar. E aí? E aí que vai pagar. Porque dinheiro já foi problema para essa gestão. Já foi problema. Não é mais. Não é mais. Então, para fazer time e para manter a gestão no cargo no próximo ano, vai ter que beliscar alguma coisa. Vai ter que ganhar alguma coisa. Vai ter que montar time, sei lá, para Libertadores, Copa do Brasil, para ganhar alguma coisa. Então vai pagar os 4 milhões e 600 mil euros pelo Wanderson. Esse não é o maior dos problemas da direção do Internacional. Gente, é, os reflexos, e eu estou fechando essa série de, de três conteúdos, os reflexos, é, eles, eles podem é, ser eliminados ali na frente, com o Inter ganhando seus jogos, conquistando uma vaga direta para a Libertadores da América. Né? O ano que vem começa com uma Libertadores, vai ter tempo Tempo para planejar 2023, porque o calendário termina no início de novembro. Então, é, tem novembro, tem dezembro, começa janeiro com calma. Mas, muito mais do que as consequências, os reflexos, a preocupação sua, torcedor do Internacional, deveria ser com as causas. Deveria ser com as causas do que está acontecendo dentro de campo. Obrigado pelo carinho da audiência. Like, like, like. Até a próxima. Tchau, tchau.